我今天下班前会把辞职报告发到你邮箱里。为什么？因为我的脾气性格只能这样了，我不可能跟你们这样的人同流合污，改不了了。我一早在网上见客户，为什么这么急把我叫回来？冠文，你还跟没事人似的。<咳>老朱，我们 BD 有什么事情需要跟软件资源部商量吗？冠文。你明知故问有意思吗？你朋友昨天为什么进了派出所，要跟你捋捋吗？好啊，我也想知道是为什么。我一从厕所出来就看见他摁着你打。冠文，你跟 Lydia 的公司闹矛盾，我觉得是对事不对人。你也有足够成熟的一个处理能力，所以我从来也不参与，也不干预你们。但是我不希望把这个私人恩怨放到工作上。甚至闹进了派出所、啊，是我动手打你的，是你撺掇别人动的手，警察说的，那女的是你的闺蜜，你朋友犯法，你也诛九族连坐吗？你这是在诡辩，你有我教唆打人的证据吗？呃，管文啊，我觉得你和莉迪亚之间可能有些误会，私下里讲清楚就可以了啊。我待会儿还有个会，我就先。周总，基于最近发生的事情，我没办法再跟管文共事了。我要求今年财年之后拆分所有团队和项目。我不同意。为什么不同意？因为董事会觉得那块地不值这个价。郑总啊，我是利亚集团的投资部总监，我相信我的评估意见是专业且准确的。丁总监，你刚才叫什么？郑总。郑总啊，我希望再重新开一次讨论会议。把这个项目的具体情况跟董事们重新介绍一下。如果他们有任何疑问的话，我我觉得没这个必要了。等等，你报出来的几个项目，董事会都不太满意。你们投资部牵头的银河文理项目，下周要开标了吧？我希望你不要失手，不然公司会重新评估你们投资部工作。到时候我可保不住你。广文，你还记得谁是个部门的负责人吗？我的意思是，我不同意今年财年结束后进行拆分。你什么意思啊？你都霸着所有好的项目和业主那么久了，我还没说完呢。我要求马上进行架构调整，因为我也不想再跟蠢人合作。今年财年内，我谈定的所有项目和 KPI 奖金，他一个子儿都别想从我这分到。你不是说我霸着好项目？你也不想想你之前给我们部门捅了多少？我捅的娄子，还不是因为你带来的压力，让我们剑走偏锋吗？所以你说，你有理是不是？好了，你们两个先出去吧。嗯、广文，我昨天忘了提。你拿下了恒天，大老板非常满意，所以我准备在年终，给你申请一笔额外的奖励。Peter 总这是给个巴掌，赏颗甜枣。其实，我一直很欣赏的工作能力，虽然你很能干，但是作为老板，我没有办法接受你这样的脾气跟个性。你是想开除我 ？Lydia 虽然没你聪明，但是她听话。我知道你不服我，一直想做到这个部门的总监。但是我给你透个底，大老板永远不可能把你放到这个位置上的。因为我年轻，还是因为我的性别？都有。但你知道你最大的问题是什么吗？你虽然工作能力很强，但是你太高调、太张扬、太自我了。你作为一个员工，只能成为一个强有力的武器，而永远成为不了一个出色的领导者。你到现在还不明白这一点，说明你还天真。其实到了一定的位置上，公司需要的并不是你有多强的专业能力，而需要你御下。
以及和稀泥的本领了得。说到底，你就是为你自己的不作为和江湖找托词，借机找理由再打击我一下。宝文，你听我一句劝，这不过是份工作而已，没必要那么拼命。钱给到位，安安分分做你的副总监，我也会关照你。这样对我们来说都很好，不是吗？你说的没错，这只不过是一份工作而已。想通就好。其实我也是一个很惜才的人。我今天下班前会把辞职报告发到你邮箱里。为什么？因为我的脾气性格只能这样了，我不可能跟你们这样的人同流合污，改不了了。辞职？你疯了！就算你做的不开心，也不能主动辞职啊！这被开除能赔好大一笔钱呢。不是关小凡，这不像是你的风格呀，你从来都不会主动认输的。这次为什么会自己退出呢？我不想在错误的跑道上浪费生命。啊？ T L 要倒闭了，火候不对，吃多了对身体不好。如果火候不对，那就再考一考，毕竟已经努力了这么长时间了，对吧？啊，再考考。只有选对正确的人，才能做正确的事，所以不如换条全新的跑道。懂，那就撤吧。这是你。不好意思，请问你有预约吗？您找谁啊？你是新来的吧，王太太，您来了，怎么回事啊？没关系，小姑娘啊，这个口红对你来说太老气了，这是最新款的豆沙色，最提气了。谢谢老板娘。您最近忙什么呢？可好久没来公司了啊，我们都想您了。儿子最近工作忙，我就没过来。哎呀，这款香水呢是新出的，味道特别好闻，我多买了两瓶，你试试。哎呦，谢谢老板娘。对，王总和秘书还在里面开会呢。王总换秘书了？啊，对，上个月小王辞职，就换了个新的。还挺洋气的嘛。都叫英文名了。嗨，现在这年轻小姑娘都喜欢这个。呃，那您没什么事，我先忙去了。嗯，好，谢谢啊，没事。嗯。明天晚上七点钟在江州大厦，您和陈董还有王董有一个董事会议。晚上十点和国外还有一个视频会议。后天早上的八点，您约了李董来公司开会。丽人，小秋。我介绍一下，这是我太太景之秋。王太太您好，我是王总的秘书 Lisa。Lisa， 你觉得冷啊？不好意思，我刚从外面进来，有点热，要不……哦，没事没事。王总，那我先走了。好。我没来公司，发现公司招了不少新人啊。新的商场要开业，来了一些新的人。刚才那个秘书挺年轻的，身材也不错，带出去应该挺有面子的吧？你来有什么事吗？老婆想老公了，不能来看见你。你快坐在椅子上去，别影响我工作。看看我。今天有没有什么变化？好看。哎，你就不能仔细看看我吗？我换了全新的口红色号、嗯。你干嘛呀？是在办公室？我都已经跟陈姐交代好了，不会有人进来的。我就就来了。你这不胡闹吗？你交代过，哎，怎么没人进来？落地窗啊！蒙谁呀、啊？这是净点玻璃，让人看不见的。胡闹！啊啊啊！没事吧？哎呀，我的美睡服。啊啊！能起来吗？啊啊！你这不
不是捣乱吗？摔着了吧？你真没情趣，讨厌。喂，你好，是美容院吗？帮我约一个下午一点半做美容护肤，做脸。哦不